Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa. Bir video serisi yapacağız. Mendix'te pratik yapmak için. Bunun için bir uygulama üzerinden devam edeceğiz. Uygulamamız Quiz App olacak. Yani admin'in şurada hemen uygulamadan şeyden gösterelim. Bu uygulamayı biz tamamladım. Videoyu ben başa alarak tekrar çektim. Yani bu videomuzda videolarımızda uygulama tamamlanmış oluyor. Buradan Admin yeni sorular girecek. Örnek veriyorum. Question one dedi. E, i̇sterse soruya resim ekleme. Hmm, şu şekilde upload desin. Ve cevaplar. E, answers buradan. Ve cevaplara isterse yine resim ekleme olacak. Şu şekilde. Save dedi. Buradan birden fazla cevap. istediğiniz kadar cevap şıkkı ekleyebiliyorsunuz. Upload dedi, save dedi. Doğru cevabı işaretliyor ve kullanıcı çıkıyor. Bir daha ekleyelim. Bir, bu sefer resim eklemeyeceğim. Sadece e, text olsun yeter. Cevaplar text olacak. Şu şekilde. Evet sınırsız şekilde soru şeyi de ekleyebiliyorsunuz. Buna da save dedik. Buradan tekrar bir daha soru. İki şekli olsun. Bu da bunu işaretleyelim. Ve diyelim ki burada burada sıralaması olacak. Diyelim ki buradaki şeyi sileceğiz. Sildiğimizde şuraya dikkat edin. Bu iki numara olacak. Burada sıralamalar yeniden yapılıyor. Böyle bir şey de var. Tekrar sonra ekleyeyim. Ekledik. Bir daha cevaplar ekleyelim. Ve bu şekilde bir cevap seçelim. Şimdi bir de şu şekilde arkadaşlar kullanıcı ben buraya kullanıcılar ekledim Mustafa bir bir de normal user nasıl girecek giriyor kullanıcı new quiz dediğinde veri tabandaki sorular oluşuyor i̇şte soru bu işte cevaplar için resim varsa resimler bu şekilde doğru şeyleri işaretlediğinizde soru doğruysa doğru yanlış yanlış ama bunu tabi normalde Son kullanıcıya göstermezsiniz ama burada pratik olsun diye yapılmış bir şey. Şurayı kaldırayım. Buraya false olsun mesela şurası. Hmm, tamamdır. Finish quiz dediğimizde evet işte doğru ve yanlış sayısını bize gösterecek. Admin bunların hepsini bütün kullanıcıları burada görecek. Evet arkadaşlar videomuzu şey yaptık ve uygulamamızı yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar ben Mendix 10.15'te e, uygulamamı oluşturdum. E, videomuzun bu bölümünde ilk etapta bir domain modeli oluşturarak başlayacağız. E, buradan şu şekilde hemen e, kullanı nedir? Bu ilk önce admin için bir soruları geleceği e, bir entity oluşturalım. Hmm, questions diyorum. Buradan da question unlimited ee, buradan da sort number sn diyorum integer yani e, sıra numarası birinci soru ikinci soru şeklinde şöyle integer dedim okey bir de e, is şöyle yapayım is aktif pasif şeklinde yani soru örnek veriyorum bir soru soru Hazırlık ve bazı kullanıcılara soruldu ama sonradan e, listeden kaldırmak istersek bu yöntemi kullanacağız. Yani silme yerine, işlemi yerine. Eğer ki hiç sorulmamışsa evet silme işlemi yapılabilir. Ama e, isterseniz siz burada farklı soru grupları oluşturabilirsiniz. İşte soru, soruları gruplara ayırabilir. E, değişik fonksiyonlar ekleyebilirsiniz. Ben şimdilik bunu e, bu şekilde yapacağım. Okey dedik. E, bu sorulara bir de ne olacak? Cevaplar değil mi? Ans words. Şöyle ans word diyeyim. Ans word. Bunu da unlimited yapayım. Buradan da e, is true. Yani soru doğru mu yanlış mı? Hani doğru doğru soruyu buradan işaretleyeceğiz. Bu tamam. Şöyle bir ilişki koyalım. Soru silin dedi. Cevap silinsin. Evet, burası e, bu şekilde. Bir de şu şekilde hemen image question diyorum. Bu da 
e, soru, da, soru da bir tane resim eklenebilsin. E, hemen şöyle şuradan sisteme girip image diyorum. Dediğim buradan da şöyle bir ilişki kurup one to one yapacağım. Buradan burayı işaretliyorum. E, burada da soru silindiğinde burası da silinsin. Evet. Yani burada ne de soruya bir resim ekleyebileceğiz. Aynı şeyi cevaplar için de yani cevaplar için cevap şıkladı resimde olsun dersem buradan da yine one to one delete image question dediğimde burası da tamamdır. Şimdi kullanıcı sisteme burası admin için. Şimdi kullanıcı sisteme girdi. Hemen otom bir quiz oluşması lazım. Yani bir quiz ya da kendisi quiz oluşturacak. Buradan şöyle yapıyoruz. Ee, quiz dedim. Burada ne olsun? Yani bur işte her quiz'in bir dashboard olarak düşünün. True answers dedim. Bunu integer yaptım. Bir de ne olacak? False answers. Yani yanlış cevaplar. Yani burada e, bu cevapların sayısını alacağız. Integer dedik. Bu da tamam. Ee, bir de is open yani quiz hala açık mı kapalı mı bunu niye yapıyorum çünkü bir kullanıcı bir soruyu oluşturduktan sonra bitirmeden ikinci soruyu oluşturamayacak başka bir soru oluşturamayacak sadece e, bir quiz yapabilecek yani bir soru takım bir quiz işlem üzerinden devam edebilecek bu da varsiyon olarak tur olacak ilk azından evet şimdi buradaki ilişki nasıl olacak hemen şuradan şöyle bir çekip burayı da şu şekilde menü to menü yapalım. Evet. Burası da tamam. Şimdi bu girdi. Kullanıcı bir cevap versin. Yani soruları işaretlesin. Burası e, sorunun asıl yeri olduğu için burası answer bir de kullanıcı. User answers diyeceğiz. Answers. Burada da e, şu şekilde is answer dedik buraya da burası evet boylun olacak bu şekilde burayı da yaptık bunu buradan şöyle ilişkilendirelim şöyle yapayım buradan evet soruyla ilişkisini şuradan da hmm, quiz'e bağlayacağım yani hem quizle ilişkili olacak hem de direkt soruyla buradan da Quiz silindiğinde user answer silinsin. Ee, şuradan da ikisi arasında bir ilişki kuracağım. Buranın amacı da e, kullanıcının girdiği cevabı bu, burası üzerinden check etmek. Şimdi e, şu anda işlemim bu kadar. Daha sonrasında e, bir sonraki videolarda da şey ekleyeceğim. Yani burada da account ilişkisini koyacağım. Hani o daha sonraki aşamalarda ekleyeceğiz. Bir sonraki daha sonraki videolarda burayı bu aşamayı görebilirsiniz. Yani account, account ilişkisini yani kullanıcı hesap giriş ilişkilerini. Buraya bir de şöyle bir şey ekleyeceğim. Hani check answer diye. Bu sadece e, number sütü yapacağım. Cevapları kontrolünü kullanıcıya gösterilecek mesaj olarak. Burada e, ne diyelim? Mesaj diyelim. Evet. Bu, bu şekilde yeter. Tamamdır. Bunu da bu şekilde kullanacağım. Evet. Şimdilik bu işlemimiz e, buraya kadar.